ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு ட்வீட் போடுகிறார் ஒரு ட்வீட் பதிவிடுகிறார் அந்த ட்வீட்டில் அவர் சொல்லுகிறார் குட்கா புகழ் அமைச்சரான யார் விஜயபாஸ்கர் அவரை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் அவரை அவரை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி டிஸ்மிஸ் செய்யவில்லை என்றால் ஆளுநரே முன் வந்து அந்த அமைச்சரை டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் எஸ் ஸ்டாலின் இந்த இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் சொன்ன இந்த விஷயத்த இதுக்கு முன்னால வந்து அரசுகளை செய்திருக்கணும் அவர்கள் செய்யாமல் விட்டதை இப்போ மோடி செய்ய போகிற உண்மையில் சொல்கிறோம்னா சிதம்பரம் போட்டவர்கள் மோடியை பாராட்ட வேண்டும் இந்த துணிச்சலான முடிவுக்கு முத்தலாக்க ஏற்கனவே எத்தனை இஸ்லாமிய நாடுகள் தடை பண்ணியிருக்கு எகிப்து எண்பது எண்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் தடை பண்ணியிருக்குன்னு மோடி சொல்லுகிறார் பாகிஸ்தான் தடை பண்ணியிருக்குங்க இந்தோனேஷியா தடை பண்ணியிருக்குங்க ஆனால் முத்தலாக்கு இங்கே ரொம்ப முக்கியம் இஸ்லாத்தில் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே இருக்க முஸ்லீம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் நாடுகள் தடை செஞ்சு அவங்களுக்குலாம் முஸ்லீம் இஸ்லாம் தெரியாதா இந்த வன்முறைக்கும் இதற்கும் காரணமாக அங்கே இருந்த பிஜேபி அரசினுடைய நடவடிக்கை காரணமாக இருந்து உங்களால் காட்ட முடியுமா எங்கேயோ ஒரு ஒரு நீதிபதி சொல்லிட்டு போகிறார் அவர் மாட்டில் நீதிபதி சொன்னதை சரின்னு சொல்லி ஒப்ளேஜ் பண்ணி அந்த தீர்ப்பை மாநில அரசு வாங்கி வைத்துக் கொள்கிறது இன்னும் மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை கூட செய்யலை அதுக்குள்ளே ஒரு வெறியாட்டம் பண்ணால் அதுக்கு பின்னால் இருந்தவர்கள் யார் தினமல நேர்களுக்கு வணக்கம் இதைய சிறப்பு நேர்காண நிகழ்ச்சியில மூத்த பத்திரிகையாளர் கோலாகல சீனிவாசன் மோடி இணைந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் சார் சார் சமீபத்தில் ஆளுநர் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை நீக்கிறதும் அதன் பிறகு அந்த அறிவிப்பிலிருந்து பின்வாங்குறதும் சரியா சார் அதாவது நீக்கிறதுக்கு முன்னாலே நிறைய யோசிச்சிருக்கலாம் அது வந்து சரியாங்கிற கேள்வியை ரெண்டு கோணத்தில் புரிஞ்சுக்கலாங்க ஒன்று சட்ட ரீதியாக சரியா அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று தார்மீக ரீதியாக சரியா அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது இப்போ சட்ட ரீதியாக சரி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இல்லைன்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் இப்போ ஆளுநருக்கு உண்டான அதிகாரம் நூற்றி அறுபத்தி நாலு சப்செக்ஷன் ஒன்று அது என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னா முதலமைச்சரை ஆளுநர் தான் நியமிக்கிறார் Chief Minister should be appointed by the Governor. That's why the first name of the Aalosan is the name of the Aalosan. He is appointed by the Aalosan. There are two. Now, when you come to the two, you can see all the legal experts. What do you say? The name of the Aalosan is the name of the Aalosan. That's why the Aalosan is the name of the Aalosan. They will remove the Aalosan. நீக்கம் செய்யணும் இவர் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ரிமூவல் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு சைலன்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து முதல்வர் ஆலோசனையின் பேரில் அவருடைய அட்வைஸின் படி தான் மற்ற அமைச்சர்களை நியமிக்க வேண்டும் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூஷன் அவருடைய ஆலோசனையின் பேரில் தான் எந்த அமைச்சரையும் நீக்க வேண்டும்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலாம் அதை நல்லா நினைவில் வச்சுக்கணும் ஆனால் முதல்வர் ஆலோசனையின் பேரில் நியமிக்கணும்னு சொன்னதுனாலேயே அதிலேருந்து அவர் ஆலோசனையின் பேரில் தான் நீக்கவும் செய்யணும்னு இவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க இது வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதல்வர் ஆலோசனை பேரில் நியமிக்கிறத பற்றி பேசியிருக்கேன் ஆனால் நீக்கிறத பற்றி முதல்வர் ஆலோசனை பேரில் செய்யணும்னு அது சொல்லலை ஒன்று ரெண்டாவது ரொம்ப தெளிவாகவே அந்த நூற்றி அறுபத்தி நாலு உட்பிரிவு ஒன்றில் இன்னொன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னென்னா அந்த அமைச்சர்கள் அத்தனை பேரும் ஆளுநர் விரும்புகிற வரை பதவியில் இருப்பார்கள் ட்யூரிங் த ப்ளஷர் ஆஃப் த கவர்னர் அப்படின்னு தான் அவர் மகிழ்ச்சி அடைகிற வரையில் அவங்களுடைய பணியில் அவர் திருப்தி அடைகிற வரை அவர் தொடர முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு அப்படின்னா ஆளுநர் விரும்புகிற வரை தான் அவர்கள் பதவியில் இருக்க முடியும்னா விரும்பலைனா பதவியில் இருக்கவும் முடியாது அப்படின்னா நீக்கம் அது விஷயத்தை டிசைட் பண்ணக்கூடியது ஆளுநர் தான் இது வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்குது இது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது இல்லை என்னென்னா நம்ம ஒரு டெமோக்ரஸிக்கு ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு வந்து 
போகிற போக்கில் இப்படி ஆளுநரே எல்லாத்தையும் எப்படி டிசைட் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தாக்கத்தின் அடிப்படையில் மறுத்துக்கிட்டு இருக்கோமே ஒழிய மற்றபடி கான்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கு இருந்தாலும் சில லீகல் எக்ஸ்பர்ட்ஸு அந்த ஆலோசனையின் முதல்வர் ஆலோசனை பேர் நியமிக்க வேண்டுங்கிற அந்த ஒரு வரியை வச்சுட்டு அப்படின்னா அவர் ஆலோசனை பேர் தான் நீக்கம் செய்யணும் அதை எப்படி நீங்களா செய்வீங்கன்னு கேட்குறாங்க அதன்படி தான் நீக்கணும் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன்லேயே அப்படி அந்த வார்த்தையை கொண்டு வந்திருப்பாங்களே அது ஏன்னு சொல்லலை அப்புறம் இன்னொன்று ஆளுநருடைய விருப்பத்தின் பேரில் விருப்பம் இருக்கிற வரை தான் ஒரு அமைச்சர் தொடர முடியுங்கிற வார்த்தை ஏன் வருது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பொருள் அதுக்குள்ள மீனிங்கே கிடையாதா அது வெறும் சென்டென்ஸா கான்ஸ்டியூஷன்ல அதுக்குள்ள ஒரு அர்த்தமே இல்லையா பொழுது போகாமல் அதை எழுதினாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பொருள் சில பேர் பின்வாங்கினாங்க அந்த பொருள் இந்த அளவுக்கு கிளாரிஃபை பண்றாங்க இந்த பின்வாங்கல வேற சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது நான் சில விஷயங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டேன் என்ன அப்படின்னா முதல் இவர் ஆளுநர் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறார் ஆளுநர் எடுத்த முடிவில் கான்ஸ்டியூஷனில் அவர் வந்து உறுதியாகவே இருக்கார் தான் எடுத்த முடிவு சரி அப்படிங்கிறதுல ஆனால் டெல்லியில் வேறு விதமான சில அனுமானங்கள் அப்ரோச்சு இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அதாவது ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்கிறோம்னா இது வந்து அமித்ஷா இதில் உடன்பட்டு இருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஏன்னா அமித்ஷாவுக்கு தெரியாமல் ஆளுநரும் எடுக்க முடியாது ஏன்னா ஹோம் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்லாமல் அவர் எடுத்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதே நேரத்தில் மோடி வந்து இப்போது இந்த விஷயத்தை பார்க்க வேண்டாம்னு நினைத்ததாக நான் கேள்விப்பட்டேன் ஓகே அமித்ஷா இந்த முடிவு எஸ் அதாவது இந்த மாதிரி ஏன்னா இப்போ தேவையில்லாத ஒரு கான்ட்ரவர்சி வரும் ஜூலையில் வந்து புதிய நாடாளுமன்றத்தில் வந்து அவங்க காமன் சிவில் கோடை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதை வச்சுட்டு எதிர்கட்சிகள் நிறைய அமளி மொழியெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க எல்லாம் எதிர்பார்க்கக்கூடியது இது தவிர செப்டம்பரில் ஜி டுவெண்ட்டினுடைய உச்சி மாநாடு டெல்லியில் நடக்க இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தேவையே இல்லாமல் சும்மா சும்மா ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக டெவலப் பண்ணிட்டே போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைத்து இருக்கிறார் அதனால் ஏன் வந்து அவரை இப்போ நீக்கணும் இந்த விஷயத்தில் எதுக்கு அவசரம் காட்டணும்னு சொல்லி மோடி கவலை தெரிவித்ததாகவும் அதை தொடர்ந்து இதை வந்து இப்போதைக்கு நிறுத்தி வைங்கன்னு சொல்லி ஆளுநருக்கு கிட்டத்தட்ட அரௌண்டு ஒரு டென் ஓ கிளாக் ஒரு நைன் தேர்ட்டி டு டென் ஓ கிளாக் உள்ள அவருக்கு டெல்லியிலிருந்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும் அதை தொடர்ந்து அவர் நிறுத்தி வைத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது இதில் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நீக்கத்தை ஆளுநர் திரும்ப பெறவில்லை வாபஸ் பெறலை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார் அது நல்லா அந்த ரெண்டுத்துக்கான வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எடுத்த நடவடிக்கையை இல்லைன்னு சொல்லி ஜீரோ வாக்கலை எடுத்த நடவடிக்கை எடுத்த இடத்தில் இருக்கிறது ஃபர்தராக நகர்த்தலை அவ்வளோதான் திரும்ப அதை வித்ட்ராலாம் பண்ணலை ஆளுநர் வித்ட்ரா பண்ணலை இப்போதைக்கு நிறுத்தி வச்சிருக்காரு இன்னொன்று அங்கே இருக்கக்கூடிய அட்டார்னி ஜெனரல்ட்டையும் இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன அப்படின்னாக்க நிச்சயமாக இந்த முடிவை ஆளுநர் வந்து ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுறான்னு வச்சுப்போம் தொடருகிறார் அப்படின்னா இதை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் இவங்க சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க இந்த தமிழ்நாடு அரசு இல்லாட்டி டிஎம்கே ஏதோ உச்ச நீதிமன்றத்தில் பார்த்தா இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் தொடர்பானது அப்படிங்கிறப்போ கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சு தான் இதுக்கு வந்து தீர்ப்பு தரும் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சை தீர்ப்பு தந்தாச்சுன்னா அதுக்கு வந்து அதுக்கு மேலே நீங்கள் மேல்முறையீடு போயிட்டு இருக்க முடியாது ரிவ்யூ பெட்டிஷன் தான் போகணும் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சுங்கிறது ஒரு பெரிய பெஞ்ச் இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சுக்கு போய் ஒருவேளை ஆளுநர் தரப்பில் டிஃபீட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து இட் வில் கியூ ராங் சிக்னல்ஸ் அது டிஎம்கேக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மகத்தான வெற்றி போல கருதப்படும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தேர்தல் வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் அந்த ஒரு விஷயமே வந்து பல விஷயங்களை டேர்ன் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு தரப்பையும் பார்க்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் ஃபாரின் எகேன்ஸ்ட் ரெண்டையுமே பார்க்கணும் இவ்வளோ விவாதிச்சிருக்க மாட்டாரா சார் இந்த அளவுக்கு விவாதிச்சிருக்க மாட்டாரா ஏன்னா முதல் முதல்ல எடுக்கிறாங்க ஆளுநர் வந்து உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் ஹோம் செக்ரட்டரி ஒருவேளை டைம் கிடைச்சால் ஹோம் மினிஸ்டர் அவங்கள்ட்ட விவாதிச்சிருப்பாங்க 
மோடி கிட்ட ஆளுநர் விவாதிச்சிருப்பாரு எனக்கு தோணல அது ஃப்ரீக்குவெண்டா நடக்கிற விஷயம் இல்ல மோடி அந்த அளவுக்குல ரீச் பண்ண முடியாது அது வந்து ஸோ இது இந்த முடிவை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மோடிக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு அதனால் அப்புறம் மோடி வந்து மோடியுடைய அட்வைஸின் பேரில் இது நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ இவ்வளவு பெர்மடேஷன் காம்பினேஷன் யோசிச்சு தான் இப்போ நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஒரு அமைச்சரை மாற்றுறாரு ஜஸ்ட் முதலமைச்சர்கிட்ட ஒரு 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 அனுமதி இல்லைனா ஒரு ஒரு ஃபோன் காலில் கூட அவர் விசாரிச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஃபோன் கால் வரைக்கும் சொல்கிறீங்க முதலமைச்சருக்கு இது சம்மந்தமாக ஆளுநர் கடிதமே எழுதியிருக்கிறார் அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார் இலாக்கா மாற்றத்தின் போதே அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இலாக்கா மாற்றத்தை வந்து அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக தொடரக்கூடாது அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்படியெல்லாம் சொல்லியும் கேட்காமல் அவர் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக அவரை வந்து தமிழக அரசின் சார்பில் அவங்க அறிவித்தாங்க நான் என்ன கேட்குறேன் அவர் வந்து அமைச்சர் சார் அவருக்கு சொந்தமாக ஒரு இலாக்காவே இல்லை ஏன்னா இலாக்காவே இல்லைங்கிறப்போ அவருக்கு எதுக்கு சார் அமைச்சர் பதவி அப்படியாவது அவருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஃபன்னியாக இருக்கும் என்னென்னா செந்தில் பாலாஜி இந்த அளவுக்கு காப்பாற்ற வேண்டிய தார்மீக கடமை டிஎம்கேக்கு என்ன ஏற்பட்டது ஏன்னா செந்தில் பாலாஜி தொடர்புடைய அத்தனை குற்றச்சாட்டுகளும் அவர் அதிமுக அமைச்சரவையில் அதிமுக மினிஸ்டராக இருந்தப்போ சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இது ஸ்டாலின்ட்டு அவர் ஒர்க் பண்ணுறப்போ ஏற்பட்ட குற்றச்சாட்டுன்னு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறப்போ ஒரு முன்னாள் ஏடிஎம்கே அமைச்சரை காப்பாற்றுறதுக்கு அவங்க ஜெயலலிதா பீரியடில் அவர் செஞ்ச குற்றச்சாட்டு அது தொடர்பாக இருக்கிறத காப்பாற்றுறதுக்கு டிஎம்கே ஏன் இவ்வளவு பாடுபடுறது சரி இன்னொரு பக்கம் டிஎம்கே சொல்லுகிறது எப்படின்னா அமைச்சரை நீக்க ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லை ஸ்டாலினே சொல்லியிருக்கிறார் ஸ்டாலினே சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அதே டிஎம்கே அமைச்சரை நீக்க ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று சொன்ன காலமும் உண்டு இருந்தது திமுக டிஎம்கே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆர்கே நகர் பை எலெக்ஷன் நடக்குது அங்கே ஏகப்பட்ட தேர்தல் முறைகேடுகள் பணப்பட்டுவாடா எல்லாம் நடக்குது அதை ஒட்டி அந்த தேர்தலே நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது அப்போது இங்கே பொறுப்பு ஆளுநராக வித்யாசாகர் ராவ் அவர் தான் மும்பை ஆளுநர் மகாராஷ்டிரா அவர் இருக்கிறார் அப்போது மகாராஷ்டிராவுக்கே சென்று துரைமுருகன் ஆர் எஸ் பாரதி திருச்சி சிவா இந்த மூணு பேரும் சந்தித்து வித்யாசாகர் ராவ்கிட்ட ஒரு மனு கொடுக்குறாங்க அந்த மனு கொடுத்த தேதியை கூட நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி அவங்க வந்து அந்த மனு கொடுக்குறாங்க அந்த மனுவில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இந்த மாதிரி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் ரெய்டு நடந்திருக்கு அதில் குற்றச்சாட்டுக்குரிய ஆவணங்கள் கை கைப்பற்றப்பட்டிருக்கு எல்லாம் இருக்குது ஸோ இது தெளிவாக இவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டுக்குரிய நடவடிக்கைகளை ஈடுபட்டு இருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது இவர்கள் வந்து எடுத்துக்கொண்ட பதவி பிரமாணத்துக்கே எதிராக நடந்திருக்கிறார்கள் எனவே இவர்களை ராஜினாமா செய்ய ஆளுநர் உத்தரவிட வேண்டும் ஒருவேளை அவர்கள் ராஜினாமா செய்யவில்லை என்றால் ஆளுநரே அவர்களை நீக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அவங்க மனுவில் இருக்குங்க அவங்க மனுவில் இருக்குது நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த டேட்டே சொல்லித்தான் அந்த டேட்டில் அந்த நீங்கள் கூகுளில் அடித்து பாருங்கள் இந்த லிங்கே வரும் ஃபுல்லாக படித்து பார்க்கலாம் இத்தனையும் வந்திருக்கு சரி அதை விட இன்னொன்று என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு ட்வீட் போடுகிறார் ஒரு ட்வீட் பதிவிடுகிறார் அந்த ட்வீட்டில் அவர் சொல்லுகிறார் குட்கா புகழ் அமைச்சரான யார் விஜயபாஸ்கர் அவரை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் அவரை அவரை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி டிஸ்மிஸ் செய்யவில்லை என்றால் ஆளுநரே முன் வந்து அந்த அமைச்சரை டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் எஸ் ஸ்டாலின் இன்னைக்கும் அந்த ட்வீட்டிற்கு ஒருவேளை அவரை ட்வீட்டை டெலிட் பண்ணாமல் இருந்தால் நீங்கள் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்கு அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு வரைக்கும் டிஎம்கே உடைய நிலைப்பாடு என்பது அமைச்சரை ஆளுநர் நீக்க முடியும் என்பதாகவும் தற்போது டிஎம்கே உடைய நிலைப்பாடு அமைச்சரை ஆளுநர் நீக்க முடியாது என்பதாகவும் இருக்கிறது இதை தாண்டி நீங்கள் இடையில் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ஜூலையில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை கொண்டு வர போகிறாங்க அது ஒரு பெரிய சச்சரவாக வந்துடக்கூடாதுன்னு இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடெலாம் பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு பா சிதம்பரம் பேட்டி கொடுத்துருக்கிறாரு ஒரு பெரும்பான்மை அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் நடத்திட முடியாது அப்படிங்கிறாரு சிதம்பரம் வந்து பிஜேபி ஆட்சி செய்வதே பாசிபிள் இல்லைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தவர் 
தொடர்ந்து ரெண்டு தடவை ஃபுல் மெஜாரிட்டியோடு பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்திருக்கு டிஜிட்டல் இந்தியாவை பிரதமர் அறிமுகப்படுத்தின காலத்தில் பார்லிமெண்ட்டில் சிதம்பரம் ஃப்ளோரில் என்ன பேசினாங்கிறத கொஞ்சம் பாருங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு காமெடி மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஒரு நகைச்சுவையாக பேசியிருப்பார் அவர் சொல்லியிருப்பார் எப்படி ஒரு டவுன் ட்ராடன் கீழேருந்து வந்த மோடி ரொம்ப மக்களுடைய கவலைகள் துயரம் எல்லாம் தெரியும்னு சொல்கிற மோடி இந்த டிஜிட்டல் இந்தியாவெலாம் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா இங்கே இந்தியாவில் வந்து சில்லறை வியாபாரிகள் அதிகம் பூக்காரி கீரை விற்கிறவங்க இருபது ரூபாய்க்கும் பத்து ரூபாய்க்கும் காய்கறி விற்கிற இவங்கெல்லாம் அதிகம் இவங்க எப்படி இந்த டிஜிட்டல் இந்தியாவை கொண்டு வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் இப்போ அவங்கெல்லாம் இதுக்கு போவாங்களா இதை இது பண்ணிப்பாங்களா இது அதாவது போகாத ஊருக்கு வழி சொல்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிண்டல் செய்திருப்பார் இப்போ உண்மை என்னென்னா இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு ரெகுலராக கீரை விற்கிறவங்க ஒரு சைக்கிளில் வந்து விற்றுட்டு போவாங்க லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸாக நான் கேஷே கொடுக்கல ஏன்னா சைக்கிளே அவங்க கியூஆர் கோடு வச்சுருக்காங்க சார் அதில் அடிச்சுருங்க சார் பதினஞ்சு இருபது ரூபாய்க்கு ஏம்மா நீங்கள் சில்லறை வர்த்தகம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு காசு இருந்தால் தானே சௌரியம் அப்படின்னா இல்லை சார் மொத்தமாக எந்த இடத்துல ஒரு ஐநூறுக்கு ஆயிரத்துக்கு பொருள் எடுக்கிறேனோ காய்கறி எடுக்க அங்கேயும் அவங்க ஜிபே பண்ணிட்டு போமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் இன்னொன்று இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னா கையில் நான் கேஷ் கொண்டு போனேன்னா நைட்டி அவன் புருஷங்காரன் பிடிங்கிக்கிட்டு டாஸ்மாக்குக்கு போயிடுவான் ஏன்னா திராவிட மாடலுக்கு பயப்படுறாங்க அவங்க அதனால் இப்போ இது எனக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குது ஸோ எனக்கும் பேங்க்கில் போயிருந்து நானும் அப்படியே ஜிபேல பண்ணி ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது அப்படின்னு இன்றைக்கி நம்ம கண்ணுக்கு முன்னால் பார்க்கணும் சாதாரண டீ கடை எல்லா இடத்துலையும் கியூஆர் கோடு இருக்கணும் நீங்கள் இளநி விற்கிற இடத்துக்கு போங்க சாதாரண ட்ரை சைக்கிள் அங்கே கியூஆர் கோடு சிதம்பரம் பாசிபிள் இல்லைன்னு சொன்னாருங்கிறதுக்கு சொன்னீங்களே அதுக்காக சிதம்பரம் இதையும் கொஷின் பண்ணார் சிதம்பரம் கண்ணுக்கு முன்னாலேயே தோற்று கொண்டு இருக்கிறவர் அவர் வந்து சரி நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேன் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னா பாசிபிளே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஏ அம்பேத்கர் சேர்க்கணும் இப்போ அம்பேத்கரை இவங்க அவமதிக்கிறாங்களா சார் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுங்கிறது மோடியோட கண்டுபிடிப்போ ஆர்எஸ்எஸ் புத்தாக்கமோ அல்ல இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் அப்படிங்கிற சாப்டர் கீழே நாற்பத்தி நாலாவது ஆர்டிக்கில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா இந்திய நிலப்பரப்பில் இந்தியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு அப்படிங்கிறத அமல்படுத்தி அதன் பலனை கிடைக்க அரசு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கு இது இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லியிருக்கு சார் இந்த இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் சொன்ன இந்த விஷயத்தை இதுக்கு முன்னால் வந்த அரசுகளை செய்திருக்கணும் அவர்கள் செய்யாமல் விட்டதை இப்போ மோடி செய்ய போகிற உண்மையில் சொல்கிறதுனா சிதம்பரம் போட்டவர்கள் மோடியை பாராட்ட வேண்டும் இந்த துணிச்சலான முடிவுக்கு இது அம்பேத்கர் பார்த்து இது பண்ணது அன்னைக்கு வந்து கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியில் இந்த 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 கான்ஸ்டியூஷனை டிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியில் ஒவ்வொன்றையும் பற்றி விவாதிக்கிறாங்க அப்போ வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் அந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டியில் இருந்த அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் அவர் வந்து அவர் அதுக்கப்புறம் கே எம் முன்ஷி இந்த ரெண்டு பேரும் யூனிஃபார்ம் சிவில் கொண்டு அவசியத்தை வற்புறுத்தி பேசுகிறாங்க அதற்கு பிறகு ஐயர் சொன்னதை அடியொற்றி அவர் வந்து அம்பேத்கர் பேசுகிறார் நீங்கள் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியில் நடந்த அந்த டிபேட்ஸ் அது எல்லாம் நிறைய வால்யூம்ஸ் வந்திருக்கு அத்தனையும் வால்யூமாக வந்திருக்கு அதில் ஏழாவது வால்யூமில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை ஆதரித்து அம்பேத்கர் பேசியதை இன்றைக்கும் பார்க்க முடியும் ஸோ இது அம்பேத்கர் கொடுத்த கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற விஷயம் சார் இல்லை அம்பேத்கர் வடிவமைச்சிருக்கிறாரு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்புகள் வேணும் அப்போ தான் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் இது இல்லாமல் நடைமுறைப்படுத்த முடியுமா அதாவது இல்லை என்ன அதாவது ஒத்துழைப்பு வேணும் வேண்டாம்னா எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும் இது எப்படின்னா இது கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்டது ஒரு காமன் சிவில் கோடு காமன் சிவில் கோடு வர்றதுனால யாருடைய மத உரிமையும் பாதிக்கப்படுறதில்லை முதல்ல இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுன்னா என்னங்கிறது முதல்ல புரிஞ்சுப்போம் ஏதோ பெரிய பூதம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுனா இப்போ வந்து திருமண வயது ஒரு பெண்ணுக்கு பதினெட்டு வயது ஆணுக்கு இருபத்தோரு வயதுன்னு இருக்கு ரைட்டா இது யாருக்கு இந்தியாவில் இருக்க இந்து பெண்களுக்கு இது இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு பொருந்தாது இஸ்லாமிய அந்த முஸ்லீம் தனிநபர் வாரிய சட்டத்தின்படி ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணுக்கு பதினஞ்சு வயசுலேயே மனம் முடிக்க முடியும் சரியா 
ஒரு பெண் குழந்தைக்கு பதினஞ்சு வயசில் நீங்கள் மனம் முடிச்சிங்கன்னா அவங்களுடைய படிப்பு வேலை வாய்ப்பு முன்னேற்றம் எல்லாம் தடைப்படும் அப்படிங்கிறப்ப யூனிஃபார்மாக இந்து பெண்கள் இந்த இஸ்லாமிய பெண்கள் பாகுபாடே இல்லாமல் இந்தியா முழுக்க பெண்களுக்கு இந்த வயசில் திருமணம் ஆண்கள்னா இது அப்படிங்கிறத வரையறை செய்யணும் சொல்கிறாங்க அப்போ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் சொல்லி முடிச்சிட்டு இது தான் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இது தான் இதே போல் எல்லா சமயத்தினருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய திருமணம் திருமண வயது திருமண பதிவு திருமண முறிவு அதாவது விவாகரத்து வாரிசு பரம்பரை சொத்துரிமை இது போன்ற பொதுவான அம்சங்கள் இருக்குல்ல இந்த பொதுவான அம்சத்தில் எல்லோருக்கும் பொருந்துகிற விதியை உருவாக்குது மற்றபடி நீங்கள் என்ன சடங்கை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க என்ன விதமாக கல்யாணம் பண்ணும் எப்படி உங்களுடைய அந்த சமய ரீதியாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அது எதுவுமே அது எதுவுமே வந்து பேச போகிறதே இல்லை ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ல இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ நடைமுறையில் இருக்குல்ல பதினெ அதாவது பெண்களுக்கு பதினெட்டு வயசுன்னு சரி இது இந்து பெண்களுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் ஹிந்து சமயத்தில் எத்தனை விதமான ஜாதி இருக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஜாதியிலும் ஒவ்வொரு விதமான திருமண முறைகள் சடங்குகள் பழக்க வழக்கங்கள் என்னென்ன இருக்குது ரைட்டா ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் அது அதுக்குன்னு யூனிக்காக எதை இல்லாமல் எத்தனையோ விதமான முறைகள் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் எங்கள் ஊரில் இதுதான் வழக்கம் சொல்லி ஊருக்கு ஊரு கூட பழக்க வழக்கங்கள் மாறும் திருமண முறைகள் மாறும் சடங்குகள் மாறும் இவ்வளோ இருக்குல்ல இது எல்லாம் தாண்டி இந்த பதினெட்டு வயதுங்கிறது இத்தனை இந்த ஜாதிக்குள்ளே இத்தனை சடங்கு வித்தியாசங்கள் எல்லாம் இதில் பதினெட்டு வயதுங்கிறது எல்லாருக்கும் பொருந்துது இல்லை அப்போ இந்து சமயத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஜாதியினருக்கும் இது பொருந்தும் என்றால் சமய ரீதியாக எல்லா சமயத்தினருக்கு மட்டும் பொருந்தாதா இதில் என்ன பிரச்சனை இல்லை எங்கேருந்து வந்தது மதம் சார் மத எல்லா மதத்தினருக்கும் பொதுவான சில அம்சங்களில் பொதுவான விதிகளை உருவாக்குறோம் அதுதான் சொல்கிறேன் திருமண வயசுனா என்ன அப்புறம் அந்த திருமண வயதை நீங்கள் எப்படி பதிவு செய்யணும் பதிவு செய்யறதுக்கு பொதுவாக ஃபார்ம் இருக்குது எல்லாருமே அதில் உங்கள் பேரை இது பண்ணுங்க உங்கள் அப்பா பேரை படிக்கும் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அதில் எல்லாத்தையும் ஒரு 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 காமன் ப்ரொசீஜர் கீழே கொண்டுருவோம் சார் அதே போல் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கலை விவாகரத்து பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு பொதுவான நடைமுறை இந்த விஷயங்கள் இருக்கு இது வந்துங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் பிரதிபாயம் சிங்குங்கிறவங்கள்ட்ட ஒரு கேஸ் ஒன்று வந்ததுங்க அந்த கேஸ் என்னென்னா ஒரு மீனாங்கிற கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த ஒரு ஒத்தர் அவர் வந்து விவாகரத்துக்காக வழக்கு போடுறார் அந்த மீனாங்கிற ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவங்க இப்போ கூட தமிழ்நாட்டினுடைய புதிய தலைமைச் செயலாளராக வந்திருக்கிறவர் மீனா அவரும் அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர் தான் அவங்க வந்து ஒரு கேஸை போடுறார் விவாகரத்து குடும்ப நல கோர்ட்டு விசாரிக்குது விசாரிச்சுட்டு கடைசியில் பல வருஷம் நடந்துட்டு கடைசியில் என்ன தீர்ப்பு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உங்கள் கம்யூனிட்டி இந்த கேஸு இந்து திருமண சட்டத்தின் கீழே வராதுன்னு சொல்லி நிராகரிச்சா கேஸு தள்ளுபடி பண்ணிருப்பார் இப்போது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இப்போ அவருக்கு பெரிய டவுட்டு முதல்ல தான் எந்த திருமண சட்டத்தின் கீழே வர்றோம் அப்படிங்கிறதே தெரியல அப்போ அவர் டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் ஒரு கேஸை போடுறாரு யோ என்னுடைய பிரச்சனை இது தான் நான் எந்த கே இது வழக்கு எந்த ஒரு சட்டத்தின் கீழே நான் வரேன் இது எந்த சட்டத்தின் கீழே நான் வழக்கு பதிவு செய்யணும் மனு போடணும் அப்படின்னு அவர் கேட்டு ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறாரு அதையே ஒரு வழக்காக அப்போ தான் டெல்லி ஹைகோர்ட்டினுடைய நீதிபதி பிரதிபாயம் சிங்கிட்ட வருது அப்போ பிரதிபாயம் சிங் வந்து சொல்கிறாங்க இதே போல் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஒரு பொதுவான சிவில் கோடு இல்லாமல் அல்லாடுகிறார்கள் ஒரு திருமணத்துக்கும் திருமண பதிவுக்கும் விவாகரத்துக்கும் அந்த வாரிசு தத்தெடுத்தல் இது போன்ற பொதுவான விஷயங்களுக்கு அதனால் இத்தனைக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் நாற்பத்தி நாலாவது ஆர்டிக்கிள் இது கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் இதை செய்யாதிருப்பது தவறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுலேருந்து தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அவங்க அப்படி சொன்னதுலேருந்து அந்த டாக்ஸ் டெவலப் ஆகுது தீவிரமாக சொல்லு சார் இப்போது சரியத் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது அதில் ஒரு சில திருத்தங்களை கொண்டு வந்தாங்க அதை டிவோர்ஸ்லேயா இருக்கட்டும் இல்லைனா மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க முழுமையாக அது மாற்றப்படலை இப்போது இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு வந்தால் மொத்தமாக சரியத்துலா அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போய்விடும் அப்படிங்கிற அச்சம் இருக்கு சரி நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் ஒரு நாட்டில் இருக்கீங்க நாட்டினுடைய சட்டத்தை தானுங்க நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் உங்க மதத்துக்குன்னு ஒரு சட்டத்தை வச்சுட்டு நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படின்னா ஊருக்கு ஒரு சட்டம் அவங்க அவங்க கட்ட பஞ்சாயத்துன்னு வச்சுட்டு இருக்காங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போட்டால் அதையும் நீங்க அங்கீகரிங்க கட்ட பஞ்சாயத்துன்றப்ப ஏ நாட்டில் இவ்வளவு சட்டம் இருக்கு அதுக்கு கீழே பேசுவியா நீ எப்படியா கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணலாம் நீ யாரையா இவங்கள வந்து ஊரை விட்டு ஒதுக்கி
இங்க ஒரு நாடு இருக்கு நாட்டுக்குன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு நீங்க அந்த நாட்டுடைய குடிமக்கள் நாட்டு சட்டத்தை தானே நீங்க கேட்கணும் அப்படா ஆளாளுக்கு அவங்க அவங்க சமயத்துக்குன்னு ஒரு சட்டம் அப்புறம் அவங்க அவங்க ஊருக்குன்னு ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து எல்லாத்தையும் கேளுங்களேன் இப்போ அதெல்லாம் நீங்கள் அங்கீகரிக்கணும் முடியுமா நீங்கள் எப்படி இப்போது ஒரு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம்னு இருக்குது சிவில் கோடுன்னு இருக்குது எல்லா தேச முழுக்கம் ஒன்றா தானே இருக்குது இப்போது அந்த வழக்குக்கு கீழே அந்த அந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டமோ சிவில் சட்டமோ அதுக்கு கீழே வர்ற முஸ்லீமோ கிறிஸ்துவரோ இந்துவோ எல்லாரும் ஒரே சட்டத்துக்கு கீழே தானே வராங்க அப்புறம் இதில் மட்டும் வரக்கூடாதா சார் இதில் வந்து அந்த திருமணத்துலேயோ மற்றலையோ அந்த அவங்க சடங்குகள்லேயோ மற்றலையோ இருக்கக்கூடிய ரிலீஜனோட எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ரிலீஜனுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ரிலீஜனை யாருமே கேள்வி ஏற்கலை ரிலீஜனை யாரும் கேள்வி ஏற்கலை ஆனால் எல்லாருக்கும் பொதுவான சட்டம்னு இயற்றணும் நீங்கள் ஷரியத்து ஷரியத்து பல விஷயங்களை பார்ப்போம் இப்போது ஏற்கனவே போபாலில் மோடி அவர்களே பேசியிருக்கிறார் முத்தலாக் விஷயத்தை முத்தலாக்க ஏற்கனவே எத்தனை இஸ்லாமிய நாடுகள் தடை பண்ணியிருக்கு எகிப்து எண்பது எண்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் தடை பண்ணியிருக்குன்னு மோடி சொல்லுகிற பாகிஸ்தான் தடை பண்ணியிருக்குங்க இந்தோனேஷியா தடை பண்ணியிருக்குங்க ஆனால் முத்தலாக்கு இங்கே ரொம்ப முக்கியம் இஸ்லாத்தில் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே இருக்க முஸ்லீம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் நாடுகள் தடை செஞ்சு அவங்களுக்குலாம் முஸ்லீம் இஸ்லாம் தெரியாதா ஏன் அப்படின்னா அவங்க அங்கே தடை செய்தாங்க அதுக்கு ஒரு பதில் இன்னைக்கு வரைக்கும் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள்ட்டேருந்து வரலையாதீங்க முத்தலாவுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னா இத்தனை இஸ்லாமிய நாடுகள் ஏன் அதை தடை செய்யணும் போபாலில் ரொம்ப வெளிப்படையாக மோடி சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கு என்ன பதில் சார் எல்லாம் காலகட்ட மாற்றத்துக்கு ஏற்றபடி மாறக்கூடியது தானுங்க இப்போ அதுக்கான ஒரு வயது விஷயத்தில் அதே போல் சொத்துன்னு வர்றப்போ அந்த விஷயத்துக்கு தானே வர்றோம் மற்றபடி நீங்கள் எப்படி இந்த திருமணத்தை செய்ய போகிறீங்க என்ன சமய சடங்களை பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் எப்படி அதெல்லாம் யாருமே பேச போகிறது இல்லையே இப்போ அதுக்கான சரியான டைம் வந்துடுச்சா சார் யூனிஃபார்ம் சார் இது டைம் வந்துச்சா என்ன ஜோசியம் பார்க்கறதில்ல சார் நல்ல நேரம் பார்த்துலாம் இதில் பண்ண முடியாது சார் என்ன என்னைக்கு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமலுக்கு வந்ததோ அன்றைக்கே டைம் வந்தாச்சு ஏன்னா இது கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு வருஷம் நம்ம தாமதம் செய்தது தவறு இன்னைக்கு சுதந்திர வாங்கி எழுபத்தஞ்சாவது வருஷம் முடிஞ்ச இடத்துல இருக்கும் இன்னைக்காவது அதை செய்யணும் அதுதான் முக்கியம் அந்த டைம் வந்துச்சுன்னா மிகப்பெரிய பேரறிஞர்களும் மிகப்பெரிய ஒரு சட்ட வல்லுநர்களும் அமர்ந்து கூடி இயற்றி அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அது எழுதி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அம்பேத்கரை காட்டணும் சட்டம் தெரிஞ்சவங்க இருந்துட போகிறாங்க அவர் சொன்னது தானங்க மோடி சொல்லிட்டு இருக்காரு மோடியாவா தனி சட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு நான் கேட்குற ஒரே ஒரு கேள்வி கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு பற்றி எதுவும் சொல்லனேன்னு யாராவது ஒருத்தரை சொல்ல சொல்லுங்க அதில் சொன்னது தானுங்க மோடி சொல்லிட்டு இருக்காரு இது மோடியோட அஜெண்டா கிடையாது ஆர்எஸ்எஸ் அஜெண்டா கிடையாது இதில் ஏற்கனவே என்ன பிரச்சனை அம்பேத்கருடைய அஜெண்டா இது அம்பேத்கருடைய அடிப்படைகள்னு சொல்லிட்டு இருக்கோங்க இதை நிராகரிக்கிறாங்க பாருங்க அவர்கள் தான் அம்பேத்கருடைய அசலான எதிரிகள் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் எடுத்துக்கூடியவர்தான் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மேஜர் டெசிஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த டயத்தில் ஐந்து மாநில தேர்தல் வந்தது வேறு எந்த கவர்மெண்ட்டு இல்லாட்டி வேறு எந்த பிரதமர் மத்தியில் இருந்திருந்தாலும் தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்துப்போம் இல்லாட்டி பேக் ஃபயர் ஆகும் அது என்ன ஆகுமோ ஏதாகும்னு சொல்லி தேர்தலை மனசில் வச்சு அதை ஒத்தி போட்டிருப்பாங்க இல்லாட்டி செய்யாமல் இருந்திருப்பாங்க மோடி ரொம்ப துணிச்சலாக அவர் வந்து ஐந்து மாநில தேர்தலுக்கு முன்னால் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு ஓட்டு போட்டவங்க அத்தனை பேரும் ஓட்டு போடுறதுக்கா வாக்கு சாவடியில் க்யூல் எண்ண அத்தனை பேரும் அதுக்கு முன்னால் ஏடிஎம்க்கு முன்னால் க்யூல் எண்ணவங்க தான் மறந்துடக்கூடாது அந்த டயத்தில் தான் யூபியில் முந்நூற்றி பன்னிரெண்டு சீட்டு பிஜேபி ஜெயிது ஏன்னா எதையுமே வந்து அவர் தேர்தலோட கனெக்ட் பண்ணியே புரிஞ்சுக்கிறது இன்னொன்று சொல்கிறேன் அடுத்தாப்பில் இன்னொரு உதாரணம் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி வருது கரெக்டாக அது எப்போ கொண்டாடனா இரண்டு மாநில தேர்தல் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் குஜராத் தேர்தலுக்கு முன்னால் அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு இத்தடிக்கு குஜராத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வர்த்தகர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் 
அது வந்து ஃபுல்லாக மெர்கண்டைல் கம்பெனி குறிப்பாக பட்டேல்ஸ் எல்லாருமே பிஸ்னஸ் பீப்புள் தான் அவங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டு எலெக்ஷன் வர்றதுக்கு முன்னால் தைரியமாக ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அந்த தேர்தலை சந்திக்கிறார் சந்தித்தால் ரெண்டு மாநிலத்துக்குமே பிஜேபி பண்ணுறது இதுதான் மோடிட்டு இருக்க கட்ஸ் ஏன்னா அந்த வெற்றியின் மூலமாக நான் கொண்டு வந்ததே மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள்னு சொல்ல முடியும் இது வந்து மக்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற ஒரு தலைவனுக்கு மட்டும்தான் இந்த துணிச்சல் இருக்கும் அதனால தேர்தலையும் இதை அவர் கனெக்ட் பண்ணியே புரிஞ்சுக்கிறது அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவருடைய வியூவே வேற தைரியமாக கொண்டு வருவார் இன்னொன்னு சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தலின் போது பிஜேபி வெளியிட்ட எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோவில் நாங்கள் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை அமல்படுத்துவோம் என்று வாக்குறுதி தந்திருக்கிறார்கள் இதுக்கு முன்னால் முந்நூற்றி எழுபதை ஒழித்து கட்டுவோம் என்று சொன்னார்கள் வாக்குறுதி நிறைவேற்றினாங்க அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டுவோம்னு சொன்னாங்க அடுத்த வருஷம் ஜனவரியில் நீங்கள் அதை பார்க்க போகிறீங்க இப்படி ஒவ்வொன்றும் நடந்திருக்கு அதே போல் அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதி அவங்க நிறைவேற்றுறாங்க சார் இவ்வளோ பெரிய வாக்குறுதி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஆட்சி இருக்கிறப்ப தானே சார் அதை செய்ய முடியும் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதே தப்புன்னு எப்படி மற்றவர்கள் சொல்ல முடியும் சமீபத்தில் மணிப்பூரில் எவ்வளோ நாள் கலவரம் நடந்துட்டுருக்குன்னு தெரியும் எத்தனை உயிர் வலிகள் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுருக்குன்னு தெரியும் அதெல்லாம் ரொம்ப வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருந்தாப்பில் இருக்கு சார் யாரு வேடிக்கை பார்க்கல யாருமே வேடிக்கை பார்க்கலாம் என்ன அதில் யாருமே வேடிக்கை பார்க்கலாம் அதாவது நீங்கள் கலவரம் தொடர்ந்து நடந்ததுங்கிறதுனாலேயே அது வந்து வேடிக்கை பார்த்தார்கள்னு சொல்ல முடியாது வேடிக்கை பார்த்துருந்தால் நூற்றி இருபது பேர் இறந்ததுக்கு பதிலாக ஆயிரத்தி சொச்சம் பேராக இருக்கும் இந்த கலவரத்தை தூண்டியவர்கள் யார் இது கலவரத்துக்குரிய விஷயமா இந்த கலவரத்துக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய பிஜேபி அரசோ அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரேன் சிங் அரசோ ஏதேனு ஒன்று அது காரணமாக இருந்திருக்கிறதா அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் அங்கே கலவரத்துக்கான அடிப்படை காரணம் என்ன அங்கே மைதேயின்னு ஒரு பெரிய சொசைட்டி ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது அந்த மைதேங்கிற கம்யூனிட்டி மொத்த மக்கள் தொகையில் ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்காங்க அது தவிர்த்து குக்கின்னு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது நாகான்னு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது இந்த மைதேய கம்யூனிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஜொக்ராஃபிக்கலாக ஃபுல்லாக சமவெளி பகுதியில் அதாவது நீங்கள் மணிப்பூரை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்டை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நடுவில் கிரவுண்ட் இருக்கும் சுற்றி வேறு கேலரி இருக்கும் அதே போல் மணிப்பூர் மணிப்பூரில் சமவெளி பகுதி சுற்றி வேறு அந்த மலைப்பகுதியாக இருக்கும் மலைப்பகுதியில் குக்கீஸும் நாகாஸும் இருக்காங்க சமவெளி பகுதியில் ஃபுல்லாக இவங்க மைதேயும் இருக்காங்க இப்போது குக்கீஸ் நாகா அவங்க அத்தனை பேர் எஸ்டி அவங்க பழங்குடியினர் அந்த பட்டியலில் இருக்காங்க மைதேயி அப்படிங்கிறவங்க கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தங்களையும் அந்த பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து போராடி வருகிறார்கள் அது தொடர்ந்து அவங்க கோரிக்கை விடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இது இன்னிக்கெல்லாம் நின்று ஃபார் டிக்கேட் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போது மணிப்பூர் ஹைகோர்ட்டில் அந்த கேஸ் வருது அப்போது அதுக்கு நீதிபதி என்ன தீர்ப்பு சொல்கிறார் அப்படின்னா இவங்களுக்கு பழங்குடியினர் அந்தஸ்து தரலாமா இல்லையா என்பது குறித்து தன்னுடைய பரிந்துரையை மாநில அரசு மத்திய அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது வந்து நீதிபதி சொல்கிறது நீதிபதியினுடைய தீர்ப்பை மாநில அரசு வாங்கி வைத்து கொள்ளுகிறது பரிந்துரையை இன்னும் சொல்லக்கூட இல்லை பரிந்துரையை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பக்கூட இல்லை அதுக்குள்ளேயும் திடீர்னு அந்த நாகா குக்கீஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப தீவிரமான எலிமெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் தீ வைக்கிறது அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் ஆரம்பிக்கிறது இது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹைகோர்ட்டு சொன்ன ஒரு தீர்ப்பிலிருந்து ஆரம்பமானது இந்த வன்முறைக்கும் இதற்கும் காரணமாக அங்கே இருந்த பிஜேபி அரசினுடைய நடவடிக்கை காரணமாக இருந்து உங்களால் காட்ட முடியுமா எங்கேயோ ஒரு ஒரு நீதிபதி சொல்லிட்டு போகிறார் அவர் மாட்டில் நீதிபதி சொன்னதை சரின்னு சொல்லி ஒப்ளேஜ் பண்ணி அந்த தீர்ப்பை மாநில அரசு வாங்கி வைத்து கொள்ளுகிறது இன்னும் மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை கூட செய்யலை அதுக்குள்ளே ஒரு வெறியாட்டம் ஆனால் அதுக்கு பின்னால் இருந்தவர்கள் யார் மியான்மர்லேருந்து இயக்கக்கூடிய சக்திகள் எவ்வளோ இருக்குது இதில் வந்து வேடிக்கை பார்த்தாங்கன்னா இது யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டான் முதல்ல இதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ணனால தான் இவ்வளவு சாவுகளோடு முடிஞ்சுது கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் இருந்தால் வேறு விதமாக இருந்திருக்கும் இதுவே கண்ட்ரோல் பண்ணனால் நடந்தது தான் பிரேன் சிங் ராஜினாமா பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிற 
தகவல் அதாவது இப்போ என்னென்னா எதிர்கட்சிகள் வந்து எல்லாத்துக்கும் அவங்க சொல்லக்கூடிய அவர் ராஜினாமா பண்ணணும் ராஜினாமா எப்போதுமே நம்ம இல்லை நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு மோசமான விஷயம் என்னென்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால் ஆளை ராஜினாமா பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அந்த பிரச்சனைக்கான கரு இருக்குல்ல அதை தீர்க்கணும் யாருமே ஆசைப்பட மாட்டாங்க அதுதான் இக்காலங்காலமாக எதிர்கட்சிகள் செய்து வரக்கூடியது இப்போ ஒரு லாரி வந்து என்ஜின் பழுதாகி ஓடாமல் நெடுஞ்சாலையில் நின்றுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எதிர்கட்சிகள் டிரைவரை மாற்றுன்னு சொல்லுவோம் என்ஜினை மாற்றும்னு ஒருத்தருமே சொல்ல மாட்டாங்க இதுதான் இது வந்து எதிர்கட்சிகளுடைய பரிந்துரை இதுக்கு மத்தியில் அவர் கவர்னர் சந்தித்து இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் பைரன் சிங் ஆதரவாளர்கள் பிஜேபினர் நீங்கள் ராஜினாமா செய்யக்கூடாது என்று அவர்கள் போராட்டம் நடத்துகிறார்கள் இதுவும் இந்த ரெண்டு காட்சியும் நம்ம பார்க்குறோம் அது அவர் ராஜினாமா செய்யணுமா இல்லையாங்கிறது அவங்க கட்சியில் அவங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவு அடுத்தப்பில் வேறு ஒருத்தர் வருவார் போவார் ஆனால் பைரன் சிங் வந்து ஒரு கேப்பபிள் பர்சன் அவரெல்லாம் இதுக்கு முன்னால் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயராக இருந்தவர் மிக சிறப்பான இடத்துல மணிப்பூரில் வந்து பிஜேபி வைத்தவர் மணிப்பூரில் வந்து நாற்பத்தோரு பர்சன்ட் ப்ராட்டஸ்டன் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்கிற இடம் அந்த இடத்துல பிஜேபி ஜெயிக்க வைத்தவர் பைரன் சிங் அதை மறந்துடக்கூடாது என்ன அப்படின்னா அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு கேப்பபிள் லீடராக இருப்பார் இங்கே வந்து இவங்க அதாவது சமூக விரோதிகள் உள்ளே போய் ஊடுருவி வேண்டுமென்றே வன்முறையை இது பண்ணி ஏன்னா இங்கே இந்தியாவில் இப்போ ரீசண்டாக சில போக்குகள்லாம் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட வன்முறையோ இல்லாட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட இஷ்யூவை டெவலப் பண்ணுறது அப்புறம் டெவலப் பண்ணிட்டு அடுத்த எலெக்ஷன் வரைக்கும் அதை ப்ரொலாங் பண்ணிவிட்டு இயர் அது இயர்ஸ் டுகதை கொண்டு போகிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் வேளாண் சட்டத்துக்கு என்ன நடந்தது அதே போல் குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் அதை எதிர்த்து ஷாகின் பாக் போராட்டம் மாசக்கணக்கில் யாரோ ஒருத்தவங்க மூணு வேலைக்கு பிரியாணி போடுவாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே ஆனால் பாலத்தில் உட்காருவாங்க இது போராட்டம் நடக்கும் ஏதோ ஒன்று தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கும் சென்னையின் ஷாகின் பாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கூட நம்ம சென்னையில் கூட நடந்தது பார்த்தோம் எங்கேயோ ஒன்று தொடர் போராட்டம் இது ஒரு வடிவம் இது இப்படி ஒரு நூதனமான போராட்ட வடிவம் நம்ம ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் கூட அந்த வடிவத்தினுடைய தொடக்கம் இது ஒன்று நடந்து கொண்டு இருக்கிற தொடர்ந்து இதில் வந்து வெளிநாட்டு சக்திகள் நிறையா இருக்குது நிறையா என்ஜிஓஸு இந்தியா நன்றாக இருப்பதை விரும்பாத என்ஜிஓஸு பலவிதமான மதவாத சக்திகள் நிறையா இருக்குதுங்க இதை கண்டுபிடித்து இப்போது மணிப்பூருடைய இந்த போராட்டம் இந்த கலவரம்லாம் எப்போ ஓடுங்க சார் ஒரு கூல் டவுன் ஆகிற டைம் எது இல்லை கூல் டவுன் இப்போவே கூல் டவுன் தான் இருக்கு முன்ன இதுக்கு முன்னால் ஒரு ஒரு மா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் அது வந்து மே மூணாம் தேதியோ ரெண்டாம் தேதியோ ஆரம்பிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மணிப்பூர் கலவரம்லாம் அதோடு கம்பேர் பண்ணால் இன்றைக்கி ரொம்ப கூல் ஆகிருக்கு ஒரு வேளை பைரன் சிங்கை மாற்றினால் இது தற்காலிக நிவாரணம் என்னென்னா அந்த போராட்டக்காரர்கள் தாங்கள் வெற்றி பெற்றது போல் இன்னொன்று அங்கே பயங்கரவாதிகளை அரஸ்ட் பண்ணணும்னு இராணுவம் போகுது போனால் அங்கே இருக்க பெண்களை விட்டு அவங்க வந்து இராணுவத்தை சுற்றி நிற்க சொல்லலாம் ஆயிரத்து ஐநூறு பெண்கள் வந்து பயங்கரவாதிகள் ஒரு வீட்டில் ஒழிஞ்சிருக்காங்க தீ எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டு அவங்கள பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இராணுவம் போகுது இப்போ ஆயுதங்களை எடுத்துடுறாங்க சரண்டர் பண்ணி ஆயுதங்களை எடுத்துடுறாங்க அவங்கள அரஸ்ட் பண்ணணும்னு போகிறப்போ அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்த சுற்றிட்டு ஒரு ஆயிரத்து ஐநூறு பெண்கள் பெண்களை வேணும்னு அனுப்புறது இதே வடிவத்தை நீங்கள் ஷாகின் பாக் போராட்டத்தில் பார்க்கலாம் ஷாகின் பாக்லாம் அந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவை எதிர்த்து இவங்க போராடினவங்க அத்தனை பேருமே முதல்ல பெண்களை உட்காத்தி வைப்பாங்க அப்போ பெண்களை வச்சு இப்போ அனாஸ்மா உயிர் சேதம் ஆகிடக்கூடாது இதை வச்சுட்டு ஃபர்தராக போவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக மொத்த இராணுவம் அந்த இடத்த விட்டு வெளியேறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வேண்டுகோள் விடுக்கிறாங்க இது ஒரு புதிய வடிவங்க இதுக்கு பின்னால் அந்நிய சக்திகள் நிறையா இருக்குது இதை நிறைய கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஜார்ஜ் சோரஸ் வரைக்கும் போய் நிற்கும் இது பேசி மாளாது நிறைய விஷயங்கள் சார் சமீபத்தில் இந்தியாவில் நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகள் சார்ந்த உங்களுடைய பார்வைகளை முன் வச்சிங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் மிக்க நன்றி நேர்களை மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கிறேன் நன்றி